Per comunicare efficacemente bisogna innanzitutto comprendere qual è la mappa della realtà che appartiene all'interlocutore. Per capire l'altro è preferibile incontrarlo sul suo terreno. La persona offrirà una serie notevole di informazioni, quasi del tutto inconsciamente, e lo farà attraverso il tono, il volume della voce e attraverso i gesti. La prima cosa da fare è dunque imparare ad osservare. Per raccogliere e decodificare le informazioni, quindi per costruire la propria mappa, l'uomo si serve dei suoi cinque sensi. Si guarda in giro, osserva, si crea delle immagini, ascolta discorsi, suoni e rumori, tocca le cose, avverte delle sensazioni dentro di sé, sente profumi ed odori, gusta dei sapori, vista, udito, tatto, gusto e olfatto sono i nostri punti di contatto con l'esterno le porte della percezione e servono per ricevere i segnali dall'esterno ma servono anche per l'elaborazione della propria esperienza interna non esiste infatti una realtà oggettiva ma solo la propria e personale rappresentazione della realtà essa risponde in base a come abbiamo rappresentato internamente le nostre esperienze che alternativamente condizionano il nostro comportamento. Ogni volta che un essere umano interagisce con il mondo circostante, lo fa tramite rappresentazioni sensoriali. Sebbene ciascuno utilizzi tutte le modalità a disposizione, ci sarà un canale che la persona utilizzerà in modo preferenziale. Individuare e gestire i sistemi rappresentazionali permette di individuare le strategie di comportamento che la persona utilizza nelle diverse situazioni, cioè il processo di elaborazione del suo comportamento attraverso una sequenza ordinata di rappresentazioni, per riprodurre modelli di comportamento o per migliorare l'interazione con la persona. I sistemi rappresentazionali sono tre. Visivo esterno, osservazione della realtà, interno, visualizzazione, creazione di immagini interiori, auditivo, esterno, ascolto di suoni e rumori, interno, si creano suoni e discorsi interni, cenestesico, esterno, sensazioni tattili, interno, Sensazioni ricordate, emozioni, rapporto con il proprio corpo. Nel cenestesico vengono accorpati anche il gusto e l'olfatto. Esistono molti elementi che manifestano i sistemi rappresentazionali utilizzati. I movimenti delle mani, la postura del corpo ed il tono muscolare, i movimenti degli occhi, la respirazione le caratteristiche della voce, i movimenti del capo. Spesso poi la persona tocca direttamente gli organi di senso corrispondenti al sistema. Anche il linguaggio, la scelta delle parole, è una fonte importante che fornisce indicazioni chiare. Tutte queste espressioni sono correlate ai processi di pensiero. 